अब हम असेसमेंट की बात करेंगे असेसमेंट इज कलेक्टिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन एन एफर्ट टू रीच अ कंक्लूजन एज ए सेड अर्लियर के असेसमेंट इज द मेन टूल टू रीच टू द डायग्नोसिस हाउ एवर असेसमेंट जो है वो इसलिए भी हम यूज करते हैं कि हम ट्रीटमेंट की एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसलिए भी असेसमेंट यूज कर रहा होता है कि वो इवेलुएट करे कि ट्रीटमेंट की आउटकम क्या है या ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस क्या है फॉर एग्जाम्पल आपने बिफोर एट द ऑनसेट आपने असेसमेंट की आपने डायग्नोसिस की उसमें आपकी बेस लाइन बन गई और उसके बाद आपने थेरेपी अगर शुरू की है या ट्रीटमेंट शुरू किया है तो ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या ट्रीटमेंट की कोई प्रोग्रेस बेहतर आ रही है या पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसके लिए फिर मिड ट्रीटमेंट भी असेसमेंट हो सकती है सो असेसमेंट टूल्स जो हैं वो तीन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं पहला है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन दूसरा है क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री इंटरव्यू एंड द थर्ड वन इज फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इन पे हम वन बाय वन बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज क्लिनिकल इंटरव्यू जो ही पेशेंट रिपोर्ट करता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है दैट इज एक्चुअली इंटरव्यूइंग दैम और उस इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर आप एक डिटेल लेते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं पर्टिकुलरली उस इंडिविजुअल की पर्सनल हिस्ट्री की हिस्ट्री ऑफ इलनेस की ताकि आप थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट में और उसकी बैकग्राउंड में देख सकें कि पेशेंट की प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई और उसकी नेचर क्या है सेकेंडली इंटरव्यू आल्सो अलाउज टू फोकस ऑन वट एवर टॉपिक दे कंसिडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री में चाइल्डहुड में कुछ ज्यादा इश्यूज नजर आ रहे हैं या आपको उसकी एडल्ट हिस्ट्री में नजर आ रहे हैं या सर्टन एरियाज हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है तो इंटरव्यू उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरव्यूअर को अलाउ करता है कि आप किस सर्टन एरिया पे फोकस कर सकें जो आपको प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है एंड देन इंटरव्यू कैन बी ईदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स के इंटरव्यूज कैन बी यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिटर्न डाउन एंड यू आस्क दैम इन अ स्ट्रक्चर वे और आप एक ओपन हैंडेड तरीके से भी इंटरव्यू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड द क्लाइंट बहुत दफा आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम के मुताबिक अपने इंटरव्यू को मोल्ड करना पड़ता है लिमिटेशन जो क्लिनिकल इंटरव्यू की हैं इसमें इट में लैक वेलिडिटी एंड और एक्यूरेसी बिकॉज इट्स सब्जेक्टिविटी इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को लेट कर रहा है हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना पूछे हो सकता है वो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन पूछ ले और उसमें सब्जेक्टिविटी भी है क्योंकि उसका इंटरव्यूअर का अपना व्यू भी शामिल हो सकता है सेकेंड लिमिटेशन इज दैट इंटरव्यूज पर्टिकुलरली अनस्ट्रक्चर्ड वंस मे लैक रिलायबिलिटी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल कि क्योंकि आपने एक सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाए और उसके मुताबिक नहीं पूछा तो उसकी रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन हो सकती है and the third one is individuals may be intentionally um, misleading so uh, it means ke individuals mean the um, the person who are interviewing most probably are giving you misleading questions uh, sorry answers to unko aapko kis tarah se handle karna hai uske liye ek skillful interviewing um, interviewer hona chahiye uh, aur ye bhi iski limitation hai ke you have to have an expertise to conduct uh, case history interview or initial clinical interview and uh, lastly um, or finally interviews may be biased or may make mistakes in judgment uh, because um, whoever is taking interview are humans or human may be biased towards certain race towards certain ethnicity matlab jo client ki background hai ya ek uh, client se mutalliq jo use basic information mil rahi hai unke mutalliq unke ek certain attitudes ho sakte hain jo unki taraf unki taraf bias uh, paida kare तो ये भी बड़ा जरूरी है कि ये ख्याल रखा जाए कि जो इंटरव्यूअर है दैट हैज टू बी केयरफुल टू अलाउ एनी बायसेस जिनकी वजह से उसकी जजमेंट इफेक्ट हो